ನಮಸ್ತೆ ಮಿತ್ರರೇ ನಾನೊಬ್ಬ ಕೃಷಿಕನಾಗಿ ಸೊ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಮೂಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಇದು ಇದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮೂಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗೇನು ಈ ವಾತಾವರಣಗಳು ಇಷ್ಟು ಏರುಪೇರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂದು ರೀತಿ ಈಗ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಳೆ ಬಂತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕೊನೆ ಹೋಗೋ ಥ್ರಿಲ್ ಆ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆ ಥರ ಆಗೋಗಿದೆ ಬೆಳೆಗಳು ಸೊ ಯಾವ ರೋಗ ಬರುತ್ತೋ ಬೆಳೆ ಕರೆಯೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬೆಳೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರೋಗಗಳು ಬಂದರೂ ಬೆಳೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಾವಯವ ತಿಪ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇವಿನಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೋಗನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ನು ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾಕೀಗೆ ನೋಡಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಕೃಷಿಕನಾಗಿ ಒಂದು ಹಿಡಿನ ಟೊಮೊಟೊ ಬೆಳೆ ಇಟ್ಟೆ ಎಂದು ಇಟ್ಟೆ ಯಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಫಲತೆ ಅಂದ್ರೇನು ಅದೇ ಶೇಷ್ವೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ ನಿಂತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಳುವರಿ ಬಂದು ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಲಾಭ ಉಂಟಾದರೆ ಅದು ನ ಸಫಲತೆ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳಿಗೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನಾನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಟೊಮೊಟೊ ಇದ್ದಾಗ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ಈಗ ಬಂದಂಗೆ ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಆಗ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬೆಳೆ ಸದೃಢವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಾಕಿದ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ಮೊಳತು ಬೆಳೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಸಸಿ ಎಲ್ಲ ನಿಂತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಫಸಲನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ನಿಮಗಿದು ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅನೇಕ ಜನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೂ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೂವು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸುಳಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಲೇ ಇರ್ತೀರಿ ನೋಡಿ ಈಗ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಆಹಾರ ತೊಗೊಳ್ತೀವಲ್ವ ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸೋದು ಯಾವುದು ಗೋಧಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಕ್ಕಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಾಗಿ ಅಮೂಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅದು ಜೀರ್ಣ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಅದೇ ಹಕ್ಕಿನ ನಾನು ಹಾಗೆ ತಿನ್ಬೋದಾ ಗೋಧಿನ ಹಾಗೆ ತಿನ್ಬೋದಾ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಾರಾದರೂ ಬೇಕಲ್ವಾ ಅದನ್ನೇ ಅಡುಗೆ ಬಟ್ರು ಅಥವಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಡುಗೆನ ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾವಯವ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದ್ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಸ್ಯಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಈರ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ
ತಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಆದಮೇಲೆ ಬೆಳೀತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಯಾಕೆ ನಾನು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂತೀನಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆ ಆ ರೀತಿ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಏನು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡೋದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕೊಡೋದು ಇವೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅವುಗಳ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಾವು ಬೆಳೆ ಏನಿಡ್ತೀವಿ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೆದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಇದರ ಹೊರತಾಗಿನೂ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಎರೆ ಹುಳು ಈ ಥರದ್ದು ಅವನು ರೈತನಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿನೇ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಥರನೇ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸಿಗೋವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಎನ್ ಪಿ ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಕ ರಂಜಕ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವೀಗ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೊದಲು ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ಮು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ಮು ಸಲ್ಫರು ನಂತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೋರಾನು ಐರನ್ನು ಕಾಪರ್ ಝಿಂಕು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೋಷಕಾಂಶಕ್ಕೂ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ರೋಲ್ ಇದೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದರೂ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದ್ರೂ ಸದೃಢವಾದ ಫಸ್ಲನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಾವಯವ ರೂಪದಲ್ಲಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇವು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ರೂಪಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯತೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅಂತರ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೈಕಲ್ ಸಾರಜನಕ ರಂಜಕ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಇವುಗಳ ಚಕ್ರಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯುಗ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕುಂಠಿತ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಅಂತರ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗಿದೆ ನಾವು ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರಿಂದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ದೊರೀತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವನ್ನ ಈಗ ಕೆಲವು ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕೊಡುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದೆ ರೈತರಿಗೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ಪೋಷಕಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸದೃಢವಾದ ಫಸ್ಲು ತಗೋಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಟೊಮೊಟೊ ಕ್ರಾಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಳೆ
ತಮ್ಮ ಜೈವಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಇನಾಕ್ಯುಲೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ಥ್ರೂ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಈ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಯಾವುದು ನೋಡಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳ ಬೇರುಗಳ ಗಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣ ಜೀವಿಗಳಿರ್ತದೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ರೈಸೋಬಮ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸು ಅಝೋಸ್ಪೈರಿಲಮ್ಮು ಅಝೋಟೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟರು ಹಾಗೇ ಅಝೋಟೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇದೆ ಎರಡನೇದು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬೈಲೈಸಿಂಗ್ ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ರಂಜಕವನ್ನು ಕರಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಸೂಡೋಮನಾಸ್ಟ್ರಿಯೇಟ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಪಾಲಿಮಿಕ್ಸ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಮೆಗಾಟಿರಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲಸ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಮೊಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಇದು ಫ್ರಾಟಿಯುರಾ ಅರಾಂಚಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ್ಫರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಇದು ತಯೋ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ತಯೋ ಆಕ್ಸಿಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಟಗರಿ ಝಿಂಕ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಇದು ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಆರ್ಯಬಟೈ ಸೋಡೋಮನಾಸ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಐರನ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲೈಸಿಂಗ್ ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಸಿಡಿತಿಯೋ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಫೆರಾಕ್ಸಿಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲೈಸಿಂಗ್ ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಇದು ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬ ಪ್ರ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ವೆಸಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಬಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಮೈಕೋರೈಸಾ ಏನಿದು ಅಂದರೆ ಇದು ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಫಂಗೈ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸ್ ಸಚ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಸಲ್ಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಡ್ರಾಟ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಸಾಯಿಲ್ ಬಾರ್ನ್ ಫಂಗಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ವ್ಯಾಮ್ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಹೌ ಡೂ ದೀಸ್ ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅವುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಲಾಭ ನೋಡಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬೆಳೆಗಳ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಟ್ ನಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಗ್ಯೂಮ್ನಸ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕರಗದ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಂಜಕಾಂಶಗಳಿದೆ ಕೆಲವು ಯಾವುದು ಟ್ರೈಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಐರನ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಕರಗುವ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲೈಸ್ ದಿ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರೈಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಇನ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಬೇರುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ
ಕರಗಿಸಿ ಸಿಗೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಉಳಿಯುವಿಕೆಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ಎರಡನೇ ಸರಿ ಮೂರನೇ ಸರಿ ಬಳಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಉಳ್ಕೊತವೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡದೆ ಬರೀ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲವು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ರೈತರನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸೋ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ 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 ಮಣ್ಣು ಹಣಾಗೋಗಿದೆ ಎರೆ ಹುಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಂತಾರೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಯಾವುದು ರೈತರು ಒಪ್ಕೊತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಆದರೆ ಅವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ನೀವೇನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಬೆಳೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬೆಳೆಗಳು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವು ತುಂಬಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅಗತ್ಯ ಇರ್ತದೆ ನೀವು ಸಾವಯವ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನೀವು ಒಂದು ಲಾಭದಾಯಕವಾದ ಇಳುವರಿನ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಅಂಶ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸಾವಯವ ಬಳಸಿ ಜೈವಿಕ ಬಳಸಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇವುಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮುಂದಿನ ಎಂಟು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ದೂರ ಇರಬಹುದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಒಂದು ದೃಢವಾದ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಮೂರನೇ ಸರಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಇವುಗಳಿಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ನೀವು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದು ಅಂತರ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವತ್ತು ನಾನು ಮೈಕ್ರೋಬೇಲ್ ಕನ್ಸರ್ಟಿಯ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಈ ಬೆಳೆಗಳ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಭೂಮಿ ತಯಾರು ನಾಟಿಗೆ ಮೂರು ವಾರ ಮುಂಚೆನೆ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರದ ಜೊತೆ ಈ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಮೂರು ವಾರ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಿ ಅವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಬೆಳೆ ಒಂದು ಸರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡೋದು ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನಡೀತಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮದು ಮೂರುವರೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಬೆಳೆಗಳಿಗಾಗುವಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರ್ತವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಳೆ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬನ್ನಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಉತ್ತಮವಾದ ನಾನಾಗಲೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಫಸಲು ತೊಗೋಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೀಜ ನೀವು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಸಸಿಗಳು ನೀವು ನರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಕನ್ಸರ್ಟಿಯಮ್ನ ದೆ ಬಿಕಮ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಅರ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ ವಿಗರ್ ಅವು ಬೆಳೆಯುವ ವೇಗ ನಾಟಿಯಾಗಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಗ ತುಂಬ ಸದೃಢವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ರಂಜಕದ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಟೋಟಲ್ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಇಳುವರಿನಲ್ಲಿ ಐದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ನಾನು ಈ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು